ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் அன்பத்து ஜிஎம்கே யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலில் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஐந்தாம் வகுப்பில் உள்ள டேம் டூவில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் லெசன் தான் லாஸ்ட் இயர் தான் ஸோ உழவு பொங்கல் அப்படிங்கிற ஒரு செய்யுள் பகுதியை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ பாட்டை ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுறேன் பொங்குக பொங்கல் பொங்குகவே புதுவனம் நிறைந்தரம் தங்குகவே எங்கனும் யாவரும் இன்புமுறை ஏர் தொழில் ஒன்றே தெம்பு தரும் அதாவது என்னென்னா பொங்கல் வைக்கிறாங்க சரியா உழவு பொங்கல் அன்னைக்கு பொங்கல் வைக்கிறாங்க ஸோ பொங்கல் எல்லாமே நல்லா பொங்கட்டும் புதுசான அந்த வாழ்க்கை வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சி நிறைஞ்சி தங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த சந்தோஷம் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் என்னென்னா நிரந்தரமாக தங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எங்கனும் யாவரும் இன்பமுறை ஏர் தொழில் ஒன்றே தெம்பு தரும் ஸோ எங்கேனாலும் யாருனாலும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த இதில் உழவு தொழில் அப்படிங்கிறது நலன்கள் <laughs> நம்மளுக்கு வந்துட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க உழவு தொழில் தான் உணவு தரும் உடையும் அதனால் அணிய வரும் பலகும் மற்றுள்ள தொழில் யாவும் பயிர் தொழில் இன்றே விழலாகும் அதாவது என்னென்னா உழவு சொ உழவு தொழில் நம்ம வந்துட்டு விவசாயம் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்துட்டு என்ன தரும் சாப்பாடும் தரும் நம்மளுக்கு அணியக்கூடிய அந்த உடையையும் தரும் அதனால் என்ன அதனால் நம்மளுக்கு வந்துட்டு உடையும் தரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பழகக்கூடிய மற்ற தொழில்கள்லாம் பழகிக்கலாம் இருந்தாலும் அந்த பயிர் தொழில் நம்மக்கிட்ட விவசாயம் அப்படிங்கிறது இல்லைனா அந்த தொழில் எல்லாமே என்னென்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தங்கமும் வெள்ளியும் இருந்தாலும் தானியம் ஒன்றே விருந்தாகும் இங்கிதன் உண்மையை உணர்ந்திடுவோம் ஏர் தொழில் மிகுந்துட துணிந்திடுவோம் அதாவது என்னென்னா எவ்வளோதான் உங்கள்கிட்ட தங்கமோ வெள்ளியோ பணமோ எவ்வளோதான் இருந்தாலும் உங்களால் அதை வந்துட்டு சாப்பிடவே முடியாது கண்டிப்பாக அந்த தானியங்கள் இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் சாப்பிட முடியும் சரியா அதை தான் சொல்கிறாங்க இந்த உண்மையை வந்துட்டு நீங்கள் உணர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு என்ன செய்யணும் ஏர் தொழில் வந்துட்டு செய்ய துணிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உழவை செல்வம் உண்டு பண்ணும் உழைப்பே இன்பம் கொண்டு வரும் உழவை தொழுதிட வருநாளே உற்ற இப்பொங்கல் திருநாளாம் அதாவது என்னென்னா உழவு அதாவது விவசாயம் அப்படிங்கிறத நம்ம செஞ்சால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்துட்டு செல்வம் வந்துட்டு கிடைக்கும் நம்ம உழைக்கக்கூடிய அந்த உழைப்பு தான் நமக்கு வந்துட்டு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும் ஸோ இந்த உழவு திருநாளை கொண்டாடுறதுக்காக வரக்கூடியது தான் என்னென்னா இந்த உழவு இந்த பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஏழையும் செல்வரும் இங்கிதமாய் இசைந்துளம் கழித்திடும் பொங்கல் இது வாலிய பயிர் தொழில் வளம் பெருகி வையகம் முழுவதும் வாலியவே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏழைகள் பணக்காரர்கள் எல்லாருமே என்னென்னா வேறுபாடு பார்க்க சேர்ந்து கொண்டாடுற சந்தோஷமாக கொண்டாடுற பொங்கல் தான் என்னென்னா இந்த பொங்கல் ஸோ இந்த பொங்கலில் இந்த பொங்கல் அன்னைக்கு என்னென்னா அந்த பயிர்கள் எல்லாமே என்னென்னா நல்லா உலகம் ஃபுல்லாக நல்லா வளம் பெருகி செழிக்கிறதுக்கு வாழ்த்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா அந்த பாட்டை முடிக்கிறாங்க ஸோ உழவு அப்படிங்கிறது விவசாயம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பாட்டில் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க இதை எழுதுனவங்க யார் அப்படின்னா நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் அவர்கள் தான் எழுதியிருக்காங்க சரியா அடுத்து வந்துட்டு இந்த சொல் பொருள் பார்த்துலாம் எங்கனும் அப்படின்னா என்னென்னா எங்கும் எல்லா இடத்துலையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஏர் உழவு தொழில் விழலாகும் அப்படின்னா வீணாகும் கழித்து மகிழ்ந்து இசைந்து ஏற்றுக்கொண்டு வையகம் உலகம் சரியா அடுத்து பாடல் பொருள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நூல் குறிப்பு பார்த்துடலாம் ஸோ உணவு உழவு பொங்கலின் சிறப்பை விளக்கக்கூடிய இந்த பாடலை உழவு பொங்கல் அப்படிங்கிற இந்த பாடலை எழுதினவர் நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் அவர்கள் இது வந்துட்டு அவரோட கவிதை தொகுப்பில் இருந்து எடுத்த ஒரு பாட்டு தான் இவர் வந்துட்டு இந்திய விடுதலைக்காகவும் காந்தியடிகளை குறித்தும் என்னென்னா நிறையா பாட காந்தியடிகளை பற்றியும் இந்திய விடுதலை பற்றியும் என்னென்னா நிறைய பாட்டு வந்துட்டு பாடியிருக்காங்க காந்தியடிகளோட காந்தியடிகள் பற்றி நிறையா பாட்டு பாடியிருக்காரு அது மாதிரி காந்தியடிகள்னால இவர் வந்துட்டு ஈர்க்கப்பட்டவர் அதனால என்னன்னா காந்திய கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை வந்துட்டு நிறைய பேர் பாராட்டுறாங்க இவரோட கத்தி இன்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் ஒன்று வருகுது இந்த பாட்டு வந்துட்டு ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன பாட்டு தமிழன் என்றோர் இனம் உண்டு தமிழன் என் அப்படிங்கிற அந்த லைன் தமிழன் என்றோர் இனம் உண்டு அப்படிங்கிற லைனும் தமிழன் என்ற சொல்லடா தலைநிமிருந்து நில்லடா அப்படிங்கிற அந்த பாடல் வரிகளும் இவருக்காக இவர் எழுதுனது தான் சரியா இன்னமும் என்னன்னா எல்லாரோட மனசுலையும் இந்த லைன்ஸ் வந்துட்டு 
நிலச்சி நிற்கக்கூடிய லைன்ஸ் தான் இவர் வந்துட்டு என்னென்னா தமிழகத்தோட முதல் அரசவை கவிஞராக இருந்தவர் ஓகேவா முதல் அரசவை கவிஞராக இருந்தவர் நாமக்கல் கவிஞர் அவர்கள் தான் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்துட்டு என்னென்னா நம்ம புக் பேக் பார்த்துடலாம் வையகம் அப்படின்னா என்னென்னா உலகம் ஆப்ஷன் ஈனா நலன் எல்லாம் அப்படின்னா நலன் கூட்டல் எல்லாம் ஆப்ஷன் ஆனா நிறைந்தரம் அப்படிங்கிறது நிறைந்து கூட்டல் அறம் ஆப்ஷன் ஆனா இன்பம் அப்படிங்கிறதுக்கு எதிர்ச்சொல் துன்பம் ஆப்ஷன் இ என் ஆச்சரியா அடுத்து இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததான் முதல் எழுத்து ஒன்று போல் வருவது மோனை இரண்டாம் எழுத்து ஒரே மாதிரி வருவது எதுகை ஒரே ஓசையில் முடியும் சொல் இயைபு சரியா நீங்கள் தான் என்னென்னா பார்த்துலேருந்து எடுத்து கமெண்டில் கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு வினாக்களுக்கு விடையிலே சிந்தனை வினா ஓகேவா அவ்வளோதான் இந்த லெசன் வந்துட்டு முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம இது அடுத்த லெசன் என்னென்னா விதை திருவிழா உரைநடை பகுதி இதை வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்